e lascio la parola a Beppe che vi dirà dell'altro. La mia parola è, è in più oggi perché avete fatto un lavoro straordinario, questa... abbiamo dei casi che ho parlato con questi signori che sono venuti qua a raccontarci la storia, ma viene tutto deviato, viene tutto trasformato, viene tutto trasformato per il momento storico che stiamo vivendo sotto elezioni, allora usiamo le persone, anche noi strumentalizziamo i fatti, le cose. La, 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 la vera storia sta nel fatto che noi, questo paese se n'è andato, sta franando, sta franando nelle sue, nelle sue, nel suo, nella sua matrice di democrazia, di governabilità, di parlamentare. Cioè, Equitalia è un rapporto, un rapporto criminogeno che ha lo Stato che non esiste più eh, con i cittadini che non esistono più questo rapporto deve essere completamente cambiato dalla base oggi lo Stato è una lettera di cui hai l'ansia che ti arrivi la persona guarda le cassette delle lettere lo dico sempre questa cosa perché è vera ha un rapporto con una lettera che dice entro e non oltre e poi quando ha un rapporto con lo Stato ce l'ha o con un poliziotto antisommossa o con delle marche da bollo, o con dei documenti, non c'è mai una persona. Noi vogliamo cambiare il rapporto, che deve essere un altro rapporto fiscale. Equitalia va abolita, lo diciamo dall'inizio, non adesso che siamo sotto elezione, nel nostro programma, andatevelo a vedere, nei nostri 20 punti, va abolito per una questione primo di giustizia per le persone, perché qui assistiamo a, delle, a degli sconcerti così che non fanno neanche più notizia, gente che si dà fuoco, gente che si impicca. 4.500 negli ultimi 4 anni, 5 anni, migliaia di persone in Grecia, in Europa, che sono devastati da un, da un sistema criminogeno che è da finanza, da banche. Questo sistema va completamente riformato e ricambiato. E in Francia hanno fatto una banca pubblica dove ci sono 2 miliardi e mezzo di euro, dove il Presidente Hollande fa il Presidente ad onore, che aiuta la piccola impresa, media impresa, che è in difficoltà, e mentre qua facciamo fare gesti in consulti alla gente questa cosa deve finire assolutamente è una cosa che ci siamo presi qui abbiamo due casi una signora che il marito si è dato fuoco darsi fuoco non è uccidersi in modo normale darsi fuoco significa dimostrare qualcosa dimostrare qualcosa a, 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 alla società non è solo togliersi di mezzo per un atto così in consulto è qualcosa di molto più grave Abbiamo un'altra persona perseguitata dal, che mettono all'asta la sua casa. Noi abbiamo anche fatto la, eh, il nostro, uno dei nostri punti, l'impignorabilità della prima casa. Impignorabilità della prima casa. Quindi è questo signore che ci ha spiegato la sua, la sua storia e invece all'asta, il 20 di maggio, metteranno all'asta a Pescara davanti a un professionista il bando d'asta. Voglio avvisare tutti che ci saremo anche noi e quando ci saranno bandi d'asta per vendere le case ci sarò io, se posso, ci saranno i miei amici, ci saranno i nostri attivisti, porteremo lì migliaia di persone a guardare negli occhi questi che mandano le banche, che mandano i loro funzionari a prendere case magari a un terzo del loro valore, li guarderemo negli occhi. Adesso è il momento di reagire, noi non ci stiamo più a essere convocati dalla signora Boldrini una dilettante allo sbaraglio e farci mandare fuori dal Parlamento per non avere più i numeri poi per votare le leggi. Non ci stiamo più. Probabilmente noi non ce ne andremo più dal Parlamento. All'opinione pubblica che la mafia sia a minchia, la minchia, la straminchia, l'unghia, il padrino, il non padrino. Oggi la mafia studia è nei, nei consigli di amministrazione di Milano, di Ginevra. Oggi la mafia è, sono i figli con dei master di Harvard. Oggi la mafia si fa le leggi col 416 ter, questo, questo ter che io ho scoperto che vuol dire terzo, bis ter, ecco me l'hanno spiegato qua, perché io, rammentatevi che mestiere faccio e io mi sento sempre di quel mestiere lì, Beh, il 416 ter fa una operazione delle più, che i magistrati che conosco io e i magistrati che ci seguono eh, nella rete hanno definito una, una, una caricatura orribile è una devianza della democrazia più basilare, cioè abbassare la pena minima della detenzione da 7 anni a 4 anni in modo che puoi fare un patteggiamento a 2-6 fuori e non rientri neanche nel, nel reato di interdizione ai pubblici uffici, quindi ti puoi candidare, eh, sono favori 
che questo, questa persona ricevuta dal Presidente del, del, della Repubblica, interdetta, adesso ai servizi sociali, mezza giornata alla settimana ai servizi sociali per aver evaso centinaia di milioni, è un affare, lo consiglio a tutti, evadete centinaia di milioni, se poi la pena è mezz'ora alla settimana, una mattinata alla settimana ai servizi sociali, è un forte investimento. Questo della Repubblica che riceve... persona ricevuta dal Presidente del, del, della Repubblica, interdetta, adesso ai servizi sociali, mezza giornata alla settimana ai servizi sociali, per avere evaso centinaia di milioni, è un affare, lo consiglio a tutti, evadete centinaia di milioni, se poi la pena è mezz'ora alla settimana, una mattinata alla settimana ai servizi sociali, è un forte investimento. Questo Presidente della Repubblica che riceve un condannato mandato via da noi, perché se non, ricordatevi che se non era per il nostro voto palese, il signor Berlusconi era ancora seduto lì, è stato mandato via, non può più entrare in Parlamento, non può più votare e il nostro Presidente del Consiglio ci fa una legge elettorale, insieme alla massoneria, a Verdini. Il Parlamento è intriso di queste cose, intriso completamente intriso sotto il, il beneplacido della stampa, della stampa di regime, e avete una colpa, io ve lo sottolineo sempre, ve lo sottolineo sempre, se siamo veramente ridotti a essere il settantesimo posto nelle classifiche mondiali come, come libertà di stampa, una parte di colpa ve la dovete assumere anche voi, non potete stare fuori dai giochi ancora per molto, questo paese sta venendo giù. E quando tu pensi che tutte le ideologie siano finite dal comunismo maoista al nazismo più spietato, guardate che sono sotto traccia. E quando succede che lo Stato non c'è più e la gente non crede più in certe cose, non ha più niente da perdere, diventa pericolosa. Allora assistiamo al nazismo in Ungheria, il 20%, il 18% Alba Dorata, Le Pen in Francia. Chiedetevi come mai, vi rifaccio questa domanda dall'ultima volta, per favore chiedetevi come mai noi che abbiamo inventato il fascismo non si ripropone in Italia. Come mai? Ve lo spiegate il motivo per cui ci sono queste persone qua che fanno da cuscinetto. Sono l'assicurazione sulla vita a questo governo, a questo Parlamento che è diventato, è diventato una burla. Abbiamo un pagliacetto messo lì che fa tutto entro il 25 di maggio, tutto dopo il 25 di maggio. Abbiamo eh, questa, questo voto di scambio che fa lo Stato, un voto di scambio, gli 80 euro. Cambiano le parole, cambiano le parole alle leggi, 80 euro, 80 euro è un voto di scambio, 80 euro è da vergognarsi, da vergognarsi, diminuiscono l'IRPRES e poi aumentano le tasse regionali e comunali, tolgono le province e non è vero. Una, e, e, voi, e voi fate dei titoli, abolite le province, non è assolutamente vero, lo sapete benissimo. Vanno e, e dicono una settimana prima di essere lì a fare i presidenti del Consiglio, dicono mai fare il presidente del Consiglio senza elezioni. Fanno una legge elettorale vergognosa con Verdini, con i Massoni e con Berlusconi, uno che non può votare. Fanno una legge tremenda per tagliarci fuori a noi e adesso si accorgono, si accorgono che noi siamo forse la prima, loro dicono la seconda forza politica e se andiamo con quella legge, l'Italicum, al voto, eh, facciamo il ballottaggio noi. Quindi si sono accorti che non faranno mai quella legge lì, perché avvantaggerebbero noi quando l'hanno fatta proprio per escluderci. Noi non ci stiamo più, cari signori, non ci stiamo più. Non ci siamo più a voi che avvallate qualsiasi menzogna, c'è la menzogna libera, menzogna libera di, di, di sentire le cose, cambiano le parole da imputato a indagato. Tu puoi essere arrestato ai resi domiciliari cautelativi solo se sei imputato, prima eri indagato, quindi devi essere sotto processo. Cambiano le parole, nelle leggi, da E a O, oppure cambiano e mettono dentro, ci mandano fuori dall'aula fanno la ghigliottina anche nei comuni, anche nelle regioni, ricordate che lo stanno facendo, questo è un sistema vergognoso, antidemocratico, lo stanno facendo nei comuni e nelle regioni, l'hanno fatto alla regione Lombardia per mettersi d'accordo alla regione Lombardia sul dare gli appalti ai mafiosi per l'Expo, lasciando fuori i consiglieri regionali, chiamando i carabinieri, non hanno aperto la porta, lo stanno facendo nei consigli comunali, guardate che noi abbiamo 700 liste, noi stiamo crescendo, in modo esponenziale, non ci ferma più nessuno, 
questo è un virus, ve l'avevo detto io alcuni anni fa, non si ferma più. Quindi o decidete da che parte stare una buona volta, dovete deciderlo. Se state con i De Benedetti che hanno disintegrato l'imprenditoria di questo paese, o se state con Berlusconi che dall'altra parte ha distrutto la moralità e l'onestà di questo paese, dovete dire da che parte state. Questo è una, 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 un, un primo intervento così. Il 416, volevo ricordarvi, che è la più, grande, la più grande vergogna di questo Paese. Sarà votata oggi pomeriggio, io andrò là a vedermeli in faccia questa gente qua. Perché io voglio vedere chi vota queste cose qui. Voglio vedere perché il PD è tornato sui suoi passi. Voglio vedere perché hanno ricevuto due milioni di mail e non hanno fatto boh. Voglio vedere perché Casson non dice niente. Voglio vedere perché, voglio capire il perché. In fondo noi chi siamo? Siamo dei cittadini messi qua. Io facevo il comico, ve lo ricordate? Ieri ho lavorato a Roma, ho fatto uno spettacolo, c'eri anche tu. E io, il mio mestiere è quello lì, l'ho sempre fatto. Sono andato nei consigli di amministrazione prima che esistesse il movimento, andavo alla Teleco, andavo alla Palma, andavo al Monte dei Paschi di Siena, se ve lo ricordate. Quindi io non ho cambiato niente della mia struttura. È che questo paese cam sta cambiando sotto i nostri occhi. Noi siamo in fondo dei piccoli, non lo so come definirci, chi siamo. È, è, è qualcosa che sta sconvolgendo i grandi interessi e quando nomini i grandi interessi chi c'è dietro la GP Morgan, chi c'è dietro la Morgan Estale, chi c'è dietro il signor De Benedetti in Svizzera chi c'è dietro, quando nomini questi poteri ecco che i poteri continuano e cominciano a fare dei dossier su di me, su Casaleggio, su mia moglie i figli, la moglie i figli, su di loro fate tutti i dossier che volete fate tutti i dossier che volete fateli Fateli onestamente, tirate fuori tutti i dati che avete, miei, di casaleggio e, lo, e i dati loro. Guardate che cosa succede, andate e seguite i soldi, andate e seguite i soldi e vedete dove vi portano i soldi. Questo paese è sfasciato, sta venendo giù, lo sentite anche voi che sta venendo giù, è una frana, non si contiene più. Se lo lasciamo così ci prenderemo delle macerie, siamo pronti a prenderci le macerie. Noi in fondo abbiamo fatto un movimento che sta sconvolgendo questo paese, l'ha sconvolto dalle basi, si sono trovati delle persone che vanno a vedere nelle leggi cosa c'è, cosa c'è nell'abolizione nell della seconda rata dell'Imu, c'è i 7 miliardi e mezzo alle banche. Se, noi andiamo a leggere e dire no, non si può votare così in quattro ore un decreto così, non si può votare il femminicidio con dentro un condone edilizio del, 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 dei lavori pubblici o una sovvenzione alla, alla, alla sicurezza del TAV. Noi dobbiamo seguire dove va questo Paese, se ce l'avete bene in mente dovete eh, attivarvi per salvarlo, dovete ogni tanto fare e, 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 e dire le, le cose, almeno informarvi, leggere una legge. E allora se uno va in televisione a dire che ha abolito le province, ti leggi la legge e sai che non è vero, sai che ci sono 16-17 mila consiglieri in più, 5 mila assessori in più, sai che la Corte dei Conti ha, fatto, ha detto che non si, non si risparmierà nulla. Se vai a vedere il TAV, vai a vedere perché hanno fatto il TAV con una legge francese perché non prevede il certificato antimafia, sai perché lo facciamo? Perché vai a vedere a chi è andato gli appalti, alle coprose e alla destra, sinistra e destra. Si sono spartiti in questo paese per 30 anni con i loro lobbisti che noi abbiamo scoperto, con i loro lobbisti che girano in Parlamento. Li abbiamo scoperti, filmati, mandati via con dei cartelli. E noi dovremmo uscire dal Parlamento, noi dovremmo uscire che ci manda via chi? Una nominata da chi? Dal 3% della popolazione italiana messa lì. Da Sel che è entrata dentro, ha fatto la coalizione e poi si è messo all'opposizione. Sel che canta l'ino dei partigiani mentre danno 7 miliardi e mezzo alle banche. Ma se avete un parente partigiano, ma io vorrei vedere, in, vederlo e fargli due domande a un partigiano, se canterebbe quella canzone lì in quei frangenti. Allora, io l'ho presa a cuore, arriverò fino al 25 di maggio. Il 25 di maggio cambierà la storia di questo paese, ma non noi. È nella, 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 nella realtà delle cose, è già cambiato, abbiamo messo delle persone per bene, per bene, oneste e per bene, non le hanno mai viste in Parlamento delle persone per bene, oneste, oneste che vanno a vedere, lavorano fino a, mezzo, a mezzanotte, non erano niente queste persone qua, erano disoccupati, studenti, professionisti, sono ancora e dopo due legislature torneranno a fare quello che fanno prima, è una dimostrazione di una grande democrazia dal basso e non venite a dire che io calo dall'alto i, i, i pensieri di questa gente qua, 
la maggior parte non li conosco neanche lo sapete benissimo i grandi guadagni del blog dimostratemi il mio 740 è sta... andatelo a vedere l'ho fatto vedere ieri c'eri o no il mio 740 io lo faccio vedere lo... è pubblico perché non lo pubblicate perché non pubblicate il mio 740 nei prossimi tre anni io potrei anche essere miliardario io non prendo soldi pubblici però vi voglio dimostrare che da quando faccio politica il mio 740 più o meno è simile a loro allora che cosa significa? Andate a vedere dove sono i soldi e troverete i poteri, i poteri quelli occulti che ci sono. Ci sono e sono sempre più forti e si devono mangiare cosa? Un cadavere, perché ormai siamo un cadavere. Andiamo in Europa cosa fare? A fare il fiscal compa da, 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 da 50 miliardi di taglio per 20 anni, ogni anno 50 miliardi. Quando l'economista dice ma no, no, cosa dice Grillo? È un comico, non può entrare in queste cose. Non sono 50, sono 40, ma chi se ne frega anche 30. Facciamo discussioni per 4 miliardi dell'Imu e tagliare 50 miliardi cosa succede? Che cosa succede? Allora io voglio capire perché ci dovete massacrare tutti i giorni così. Perché io devo essere sui giornali ad assistere a menzogne, 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 totalmente menzogne, sempre menzogne. La libertà di menzogna, non, abbia, non è un nostro avversario la menzogna, non può essere un nostro avversario la menzogna perenne. Ogni tanto bisogna che, 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 che capiate anche che dovete contribuire alla rinascita di questo paese, dipende da voi. E allora andate a parlare con i vostri editori, i vostri editori responsabili di, di cose tremende, col carbone, fare morire gente col carbone, fallire con, con soldi con soldi pubblici presi dalla finanza e queste persone qua hanno fatto delle leggi importantissime importantissime non ne fate mai menzione oggi se c'è il diritto di compensazione se hai un credito con lo Stato e compensi con una cartella qui Italia è un merito della loro legge se oggi un'azienda una italiana che ha preso sovvenzioni pubbliche delocalizza ridà i soldi indietro è una legge loro come il 5 per 1000 o 2 per 1000, 8 per 1000, 8 per 1000 all'edilizia scolastica è una legge loro, non lo sapeva neanche il ministro della scuola in televisione che era una legge loro, è possibile che siete così disinformati sempre e allora parlate di che cazzo, mi, mi seguite con telecamere come dei walking dead adesso travolgete chi c'è, chiunque con delle domande stupide Sempre domande stupide per, per capire una frase, per capire una frase contro, contro Renzi. Io non sono l'avversario di, di Renzi, io non sono candidato, non sono un leader, sono un leader capo politico per, per una questione di giurisprudenza. Ma il, il, il candidato contro, contro Renzi non sono io, è la democrazia, l'intelligenza e l'onestà che non è interpretata da questo ragazzotto messo lì dai poteri forti per continuare l'agenda tedesca, l'agenda delle banche francesi, tedesche, dei poteri forti. Lo sapete meglio di me, lo sapete dentro, perché quando ci vediamo senza microfoni o senza televiotivi, lo sapete. E lo dite chiaramente, ma lo dite chiaramente. E allora, dipende da voi se affrettare questo cambiamento, tanto ci sarà lo stesso, volente o nolente ci sarà lo stesso voi sarete travolti travolti non da me o da loro dalle tecnologie, siete degli intermediari ormai i giornali avranno i, più le, hanno i, i mesi contatti lo sapete meglio di me vi dovrete cercare un altro lavoro ma un altro lavoro in rete un altro lavoro col contraddittorio è un altro lavoro veramente quindi io vi chiedo veramente di, essere, di cercare di migliorare questo paese con l'informazione noi non siamo perfetti io sbaglio anche per voi Abbiamo sbagliato? Bene, ma sempre con, con almeno eh, con, un, intellettuale, con un, un intelletto onesto. Io avrò sbagliato, sono un raddomante, vado lì con un iPhone, votiamo con l'iPhone, eh, i grillini votano con l'iPhone. Non ci avete neanche mai dato credito di essere il primo movimento politico in Italia. Non avete neanche capito che abbiamo già fatto una rivoluzione straordinaria che da tutto il mondo ci guarda. Abbiamo votato con l'iPhone. Abbiamo votato, 30.000 persone hanno votato, a differenza di questi qui che nominano le loro quote rosa. Noi non abbiamo bisogno di mettere quote rosa, perché quando dai la libertà di voto a, alle persone, si scelgono a, autonomamente metà uomini e metà donne, come sono successe da noi. Andate a analizzare i 73 candidati alle europee, andate lì a vedere, guardate i curriculum, guardateli quelle persone sono. Non sono state nominate da nessuno, sono state votate. E questo è un cambiamento epocale. Epocale, io voglio che i cittadini con un clic decidano se andare in Afghanistan, decidano se, se il gioco d'azzardo deve essere legale o no, de, de, decidono dei problemi che riguardano i cittadini. E questo è un cambiamento che c'è già.
E mi, mi, mi dispiace che siate rimasti indietro. E no, perché dovete osservare i cambiamenti, ci siamo dentro, abbiamo già cambiato, li costringiamo a parlare di soldi, di togliersi, loro ne parlano, loro ne parlano, noi li abbiamo fatti, dateci almeno questa chance, dateci almeno il diritto di dire, l'abbiamo detto e l'abbiamo fatto, i 40 milioni che non abbiamo preso, il metà stipendio di loro, fare un fondo per tutelare la garanzia della piccola e media impresa per i prestiti. Allora, per quanto riguarda questi due signori che sono qua e per Equitalia, io vi dico, il 20 di Pescara, ci saremo a migliaia lì davanti, guarderemo questa gente, come sono andato prima del movimento in Sardegna, se vi ricordate la legge regionale Sardegna che hanno fatto venire tutti gli emigranti nostri, hanno dato i soldi per arrivare, gli hanno fatto aprire le aziende e poi l'Unione Europea ha detto non dovevate dare i soldi, hanno chiesto i soldi indietro, le banche, questo sistema criminogeno che sono oggi le banche, è facile prendersela con le banche. È facile, io ci sono andato dentro la banca al Monte dei Paschi di Siena, si è buttato uno da, da una finestra, perché ogni tanto succedono queste, voi chiudete non se ne parla più, non se ne parla più, è chiuso, 20 miliardi di euro scompaiono, la banca più importante d'Italia scompare, i, i, i trattamenti fine rapporto, cioè i, le liquidazioni dei dipendenti scompaiono, mancano 20 miliardi, comprano banche a valore 3 miliardi a 7 con 7 miliardi di debito, fanno passare tranche di 7, 8, 10 milioni di euro che sono le tangenti con lo scudo fiscale voluto dalla destra e dalla sinistra. Questo è il nostro paese. Questo è no... oh, pensate, o oh, pensiamo, cominciamo a pensare a generazioni un pochino, ai vostri figli, perché avrete dei figli, siete, siete padri, madri, fratelli, sorelle, non siete giornalisti, non vi potete elevare e giudicare perché siete giornalisti, eh? siete persone come me, come lui, come lei. Siete persone, prima di essere giornalisti siete dei cittadini. E allora non vi lamentate se, se 20 persone pazze, completamente, magari eh, eh, vogliono la secessione e vengono arrestate perché il Veneto vuole la secessione. Il Veneto vuole la secessione, lo vuole, perché? Ma la secessione non si combatte arrestando 20, 20 strani e metterli in galera. Si combatte facendo credere gli italiani allo Stato italiano e gli italiani non ci credono più. E ci saranno sempre Catalogne, più Catalogne possibili. Ci saranno sempre queste Catalogne. Ci sarà l'Irlanda, la Catalogna, la Scozia. Ci saranno tutte queste regioni che vogliono andare via perché non si identificano più in uno Stato. E noi non ce l'abbiamo più lo Stato, cari signori. Qual è lo Stato? Che rapporti avete voi con lo Stato? Io non ce l'ho più. Io ho solo della documentazione che mi arriva ogni tanto. Eh, no, non c'è mai stato lo Stato, lo Stato siamo noi, siamo i cittadini. Allora quando noi diventeremo Stato, veramente ci prenderemo questo Paese, il movimento non avrà più ragione di esistere. Non ci sarà più ragione di esistere perché noi vogliamo eh, modificare la Costituzione nel senso di far votare i cittadini con referendum propositivi senza quorum, bilanci partecipativi, mettere il recall. L'abbiamo messo nei nostri, con i nostri. Il recall vuol dire eh, che le persone che ti hanno votato possono in qualsiasi momento mandarti a casa perché non rispetti il, il, il piano e il programma che avevi detto, come negli Stati Uniti. Non vogliamo inventarci niente. Non ci vogliamo inventare niente. Vogliamo solo il reddito di cittadinanza che c'è in, in tutta Europa, tra noi e la Grecia, c'è un reddito di cittadinanza. Lo vogliamo. E adesso arriva il, il, il lebettino di Firenze a dire che vuole fare la serie universale. Copia tutto il nostro programma, lo dice, dopo il 25 però. Questo ruba il tempo, rubano, come gli usurai, rubano il tempo, fino al 25. Dopo il 25 faremo, dopo maggio faremo. Ve ne siete accorti benissimo, ve ne siete già accorti, ma continuate a sostenere queste menzogne di questa gente qua, che fanno il voto di scambio. Berlusconi ti, ti modifico la legge sulle carcerazioni preventive, ti modifico il 416 ter, basta che tu poi mi appoggi col tuo partito le riforme che voglio fare. Ma dove andiamo con questo paese qua? Dove? Dove io ci voglio stare, non me ne voglio più andare. I miei figli devono vivere qua, io ne ho sei, vivranno qua. Vivranno qua come i vostri figli, se ne devono andare loro e se ne andranno tutti, questo ve lo prometto, lo sento, lo sento per le strade e lo sentite anche voi. Non c'è assolutamente speranza per questa gente qua, possono truccare tutti i sondaggi del mondo, fanno i sondaggini con, con 10.000 telefonate e rispondono 1.500 perché 8.500 buttano giù e li mandano a fare in culo e con 1.500 fanno il sondaggino. I nostri da 30, 40, 50.000 persone non vengono neanche menzionati. Ma dov'è? 
Dai, dov'è? Ditemi dov'è? Do, 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 dov'è il vostro obiettivo? Proprio di vita. Intanto il vostro lavoro sarà destinato a cambiare, ve lo ripeto. Non, cosa avete da perdere? È che non, non tentare di redimerli è impossibile. Sono dentro, sono messi lì per farti delle domande, per metterti in crisi, per dirti cazzo, ma allora hai detto questo, e allora sei così, sei nazista. Io sono uscito su tutti i, i giornali tedeschi e francesi, specialmente i tedeschi, come leader del Movimento 5 Stelle. Però tradotto, leader, tradotto Führer. E ho parlato, Führer del Movimento 5 Stelle. Ho parlato con degli miei amici che erano, sono lì da dieci anni a Berlino, mi hanno detto, ma cosa stai combinando, cazzo, Führer del Movimento 5 Stelle? Io sto passando per razzista, antisemita, sto passando per, per eh, stupratori, siamo passati per stupratori di, di persone, contro le donne, omofobo. Ma il complimento più bello è il populista, e il populismo è la più alta definizione del politico oggi, il populismo. Ne sono fiero di essere populista. E noi non siamo grandi, noi siamo l'assicurazione, vi ripeto, siamo l'assicurazione sulla vita di questa gente qua. E grazie a noi che riempiamo questo vuoto, che non ha riempito i fascisti, i nazisti, che sono lì, ci sono. E devono ringraziarci che noi rimaniamo al nostro posto. Perché se ce ne andassimo tutti, se ce ne andassimo tutti, vedi cosa succede in questo paese qua. E allora, o, o meno, almeno non perseguitateci e non avallate le menzogne. Questo è un mio... È un mio eh, come posso dire un mio, una mia richiesta non avallate più le menzogne rischiate qualcosa rischiate anche il posto ma perché no? perché non prendi un foglio ogni tanto uno al telegiornale lo strappa e lo butta via dico questa cosa non la dico perché è falsa perché tu permetti di dire a uno dire una cosa che non è vera e lo sai perché? è così oggi e venite a farmi le interviste a me Interviste sempre, sempre sotto il palco, eh, che grido, che, che ho la faccia stravolta, che sudo, le, le foto, <ride> le foto, le foto mie, tutte... Ma che cos'è? Non siete più capaci a comunicare un pochino di verità, un pochino di verità, non tutta, noi non siamo i depositari della verità, per l'amor di Dio, ve l'ho detto, noi siamo... Siamo, siamo, chi siamo, non lo so io. Beppe, facciamo intervenire Cancelleria Azzurra e poi la Bottice e poi ci sono le domande. Sì. Eh, sono tempo troppo lungo io. Sì. <ride> Bene, noi oggi volevamo presentare questa proposta di legge che come gruppo parlamentare abbiamo depositato e che prevede l'abolizione di Equitalia, era uno dei nostri 20 punti e quindi, e quindi ci siamo impegnati a mantenerlo. Eh, il Movimento ha sposato questa lotta contro Equitalia da subito perché già anche fuori dalle istituzioni ci siamo resi conto di come sia un sistema ingiusto e inumano. Eh, ingiusto perché, mi viene una frase molto sentita ultimamente, è forte con i deboli e debole con i forti. Eh, immaginate che i dati dicono che dal 2007 al 2012 Equitalia doveva riscuotere 380 e 380 miliardi e, e il 10% di questa, di questa quota era a capo dei grandi evasori, ma andando a colpire i grandi evasori avremmo recuperato il 60%. Eh, Equitalia in realtà non va a colpire questa fascia, ma va a colpire il credito diciamo, minore, perché essendo più facilmente riscuotibile permette a Equitalia di garantirsi il guadagno eh, che appunto il codice civile eh, impone a una società per azione. Ed è inumana, inumana perché stritola il debitore eh, con gli interessi, l'amore e l'aggio, eh, interessi che eh, sommati tra loro a volte riescono anche a superare il tasso di usura, per questo lo consideriamo inumano. Entrando poi dentro le istituzioni tramite i, no i nostri atti ispettivi ci siamo anche resi conto del fatto che Equitalia è anche inefficiente perché lo stesso, la stessa relazio ultima relazione presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alle al Parlamento 
eh, dimostra che a partire dal secondo semestre del 2011 eh, l'attività di riscossione, i dati del riscosso sono in diminuzione. Eh, quindi ci siamo chiesti perché continuare a tenere in piedi Equitalia S.P.A. che eh, è anche un enorme carrozzone, un enorme carrozzone che ha 8.000 dipendenti che costano eh, all'incirca 500 milioni eh, e oltre a questi 8.000 dipendenti deve assumere 5.000 Consulenti, consulenti esterni. Solo Equitalia Sud ha 4.500 dipendenti arrivando quasi a superare gli stessi eh, 4.500 consulenti arrivando a superare quasi i, i, i propri funzionari. Eh, abbiamo anche fatto un'attività di mh, ispettiva per quanto riguarda quello che doveva essere il controllo esercitato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'attività svolta da Equitalia. Perché? Perché ehm, è proprio, siete proprio voi a raccontarci quotidianamente tutti gli scandali che derivano dalla corruzione dei, di molti funzionari di Equitalia e allora ci siamo chiesti che cosa sta facendo il Ministero a riguardo. La risposta ehm, è nulla, perché eh, ci è stata fornita come risposta l'attività di controllo che Equitalia fa su Equitalia. Quindi il Ministero ha praticamente palesato la sua inefficienza nel in merito. Quindi ehm, ancora con, più, con maggiore convinzione abbiamo scritto questa proposta di legge che abolisce Equitalia S.P.A. e dà la uh, funzione di Italia S.P.A. e dà la uh, funzione di riscossione allo Stato eh, tramite una direzione creata appositamente dell'Agenzia delle Entrate. Perché è importante abolire una S.P.A.? Perché uh, in questo modo noi possiamo andare a eliminare l'aggio e la mora che sono le due componenti che eh, dovevano essere garantite a, ad Equitalia e rendere quindi il peso delle cartelle ehm, più leggero. In questo modo si permette al cittadino che vuole eh, estinguere il proprio debito con le istituzioni di poterlo fare. Quindi noi con questa proposta di legge eh, riteniamo, come Movimento 5 Stelle, che eh, creare quel rapporto che diceva Beppe tra lo Stato e il cittadino anche nell'ambito della riscossione ci permetterà veramente di fare la lotta all'evasione, mentre eh, vessarlo eh, non ha portato a nessun risultato se non a quelli disastrosi che eh, sono al, agli occhi di tutti. Ehm... Abbiamo, abbiamo riscontrato due diciamo, grandi problemi, di uno ve ne parlerò io e poi lascerò la parola ai miei colleghi. Quello dei lavoratori, perché la prima domanda che, viene, che salta subito all'occhio è cosa succederà ai lavoratori di Equitalia. Abbiamo previsto, ehm, dato che verrà affidato un, un nuovo compito all'Agenzia delle Entrate, di ehm, prevedere dei, dei, dei concorsi e una parte dei posti di questi concorsi verrà riservata agli ex dipendenti di Equitalia fino al loro esaurimento. Mentre il secondo grande problema, che era quello dei crediti non riscossi, che sono una eh, somma molto importante, adesso ve lo spiegherà nel dettaglio la, la mia collega Laura Castelli. Io sarò, sarò veloce. Voi vi ricordate lo scandalo dei 380 miliardi di crediti insoluti di Equitalia? Qualcuno di voi ne ha scritto, altri no? Eh, perché dentro c'erano nomi forse troppo importanti. Eh, di sicuro però tutti quanti sappiamo quanto questa massa di crediti insoluti renda tossico da una parte il bilancio di Equitalia e dall'altra quello degli enti locali che hanno in seno alcuni crediti, quindi bilanci intossicati da partite eh, non reali. Quindi in questa legge che cosa c'è anche? C'è la pulizia di questa bolla che si è creata, facendo tornare eh, nel passaggio da Equitalia all'Agenzia delle Entrate quello che noi definiamo costo storico della cartella esattoriale, cioè tu quanto dovevi allo Stato? 1000 euro? Bene, Equitalia l'ha eh, raddoppiato, delle volte addirittura triplicato? Noi ripuliamo quello che era la tua cartella fino a farla diventare il costo reale, perché se, ma, se magari riuscivi a pagarli 1000 euro... Di sicuro 3.000 non riesci a pagarli, allora se io ripulisco quella cartella di tutta quella cozzaglia di cose che Equitalia ci ha messo sopra, magari il contribuente riesce anche a pagarla quella multa e non è costretto a rovinarsi la vita. Ehm, 
Questo accade anche sui bilanci degli enti a cui noi daremo tre anni per poter riscuotere quei crediti e permetterà di pulire anche quei bilanci perché i sindaci eh, e, e gli amministratori degli enti locali ci hanno giocato e ci hanno marciato su questa cosa riempiendo di questa bolla eh, di crediti anche i propri bilanci. Eh, io credo che questo sia un aspetto molto fondamentale perché ripristina un senso di giustizia e di equità sociale rispetto a quello che tu dovevi e che un'azienda, una SPA pubblica si è permessa di invece far lievitare in una maniera sconsiderata. I colpevoli? Eh, Laura Bottici, la senatrice. Bottici. Salve. Allora, per prima si stava cercando di spiegare l'efficienza di Equitalia che non esiste noi a luglio abbiamo presentato un'interrogazione sulla questione dei 545 miliardi che Equitalia non aveva ancora riscosso perché dalle affermazioni di Befera eh, lui, cioè lui ha affermato che la quota di eh, 452 miliardi di euro e erano uh, dei crediti vantati verso soggetti che avevano debiti pari o superiori a 500 mila euro cada uno. I soggetti sono quindi 121 mila. Ora, se noi colleghiamo quello che noi abbiamo chiesto da una affermazione di Befera a poi alle indagini che sono emerse il fa fascicolo del disco d'oro che abbiamo anche pubblicato no? dell'elenco del fa faccendiere Paolo Olivi Verio che su quei soggetti nessuno andava ad incassare le cartelle esattoriali e come noi siamo entrati e abbiamo cominciato a fare le domande, la magistratura si muove in ogni campo, non solo in Equitalia. Cioè noi stiamo dando forza a quello che è la nostra Costituzione e la nostra Italia. E anche oggi che noi in aula abbiamo il 416 ter che il PD ha votato assieme a noi e quindi noi con loro e non siamo il popolo del no. Cioè noi siamo il popolo del sia le cose giuste e corrette per tutti noi. Noi oggi andremo in aula, già ci hanno tagliato la discussione generale. Oggi avremo gli emendamenti e forse ci taglieranno anche quella. Questo è il paese che noi ci ritroviamo dopo 30 anni di mala politica. E e non è solo colpa vostra, ma di tutti, cioè della politica, del, dell'informazione sbagliata e dei cittadini che in qualche modo non si sono attivati perché erano convinti di non poter fare. Noi abbiamo vinto perché i cittadini ora sanno che possiamo fare e tutti assieme stiamo facendo la nostra vittoria. È un piccolo passo ad oggi e con le europee, secondo me, sarà ancora maggiore perché veramente li manderemo tutti a casa. Grazie mille. Un breve intervento della signora Tiziana e Silvio e poi ci sono le domande. Eh, buon pomeriggio a tutti. Io sono Tiziana Marrone e sono la moglie di Giuseppe Campagnello, l'uomo che si diede fuoco davanti all'Agenzia delle Entrate, nonché la Commissione Tributaria di Bologna, il 28 marzo del 2012. Deceduto dopo, nove, no, deceduto dopo nove giorni di agonia all'ospedale maggiore di Parma. Giuseppe si è dato fuoco perché eh, ha ricevuto delle cartelle dall'Agenzia delle Entrate, e, mh, era disperato, non è riuscito a pagare il suo debito iniziale. Mi ricollego al discorso che si faceva prima, perché se Giuseppe fosse stato in grado di pagare il debito iniziale l'avrebbe pagato, invece poi, e chiaramente con i ric vari ricorsi, eh, le sanzioni, i more e quant'altro, è praticamente diventato quattro volte più, più eh, grande il, il debito. Giuseppe non ce l'ha fatta, ha voluto con il suo gesto molto probabilmente fare un gesto di protesta innanzitutto, perché chi si dà fuoco con 30 litri di benzina credo che sia piuttosto un gesto di protesta, nonché per... Era, si era forse illuso oh, di potermi eh, proteggere, salvare da quel debito che lui aveva con, mh, contratto con l'Agenzia delle Entrate. Sappiamo tutti che così non è stato perché io oggi ho Equitalia che mi soffia sul, alle spalle, sul collo, 
con due cartelle, uno da 97 mila euro e quell'altro da 60 mila, quasi 61 mila euro. Io oggi qui, eh, anzi devo ringraziare il Movimento 5 Stelle perché mi ha dato l'opportunità di dare un messaggio ben preciso e il mio messaggio lo sento proprio come un dovere, Le, il suicidio non è la soluzione, non suicidatevi, ribellatevi, non mollate, la vita è sacra perché oggi ci sono io, vedova di Giuseppe Campagnello, nella mia vita eh, io eh, vivo una tragedia a mia volta perché io potrei essere una potenziale Giuseppe Campagnello oggi, non avendo un lavoro, vivo con 495 euro di reversibilità, ho 50 anni e non ho possibilità di riscatto perché sappiamo benissimo che cosa sta succedendo in Italia. Allora se vogliamo fare la lotta all'evasione andiamo a beccare i veri evasori, i grandi evasori. Giuseppe non era un, un evasore e se eventualmente ci fossero dei, degli, um, degli imprenditori che evadono oggi non si evade per gusto di evadere, si evade per necessità perché lo Stato ci sta uccidendo. È, questa è la realtà italiana, lo Stato ci sta uccidendo, lo Stato deve sapere che in, da quattro anni a questa parte ci sono stati 4.500 suicidi, negli, negli ultimi quattro mesi ci sono stati 200 suicidi, 4-5 suicidi al giorno e tutti riconducibili quasi ad Equitalia e alla crisi e alle banche. Quindi io vorrei che lo Stato iniziasse un attimino a guardare fuori dalle finestre, a alzare... Ehm, il, il di dietro da quelle scranne dove, che occupano, da troppo tempo è in malo modo. La vita è sacra, non va sciupata. Eh, buonasera, mi chiamo Silvio Butiglione, sono un ex imprenditore. Eh, a causa di una banca di criminali, dico criminali perché questa banca è stata eh, tutti i vertici hanno avuto condanne per associazione a delinquere, riciclaggio di denaro e quant'altro. Per un piccolo fido mi hanno eh, messo in condizione di eh, perdere tutto quello che avevo costruito in 35 anni di lavoro. Mi hanno chiuso il conto, mi hanno subito pignorato un, un, la, la prima casa dove viveva mio figlio che ha eh, la sclerosi multipla. Eh, non mi hanno dato il tempo per poter eh, negoziare il debito, non lo so perché, eh, l'ho capito dopo perché Tremondi ha mandato gli ispettori, è stata commissariata a questa banca e quant'altro. Bene, nel frattempo si è accodata come eh, un, uno sciacallo eh, Equitalia, già la prima casa eh, è, è stata messa all'asta e persa. Adesso eh, a causa di questo poi io ho perso la mia azienda, eh, anche la mia famiglia eh, e vivo in questa casa a Montesilvano. Questa casa per me non ha un valore eh, monetario, non ha, um, è la casa in cui ho vissuto in tutti questi anni, perché tenete presente eh, eh, nella disperazione ho tentato di uccidermi. Non ci sono riuscito, ringrazio il Signore. E questa casa per me ha un simbolo, cioè questa casa io pianto, sofferto da solo, come un cane. Questa casa eh, per me è un rifugio e non intendo uscire da questa casa, non per il valore, non per il valore che abbia eh, in sé per sé ma per il simbolo che ha per questa casa, perché in questa casa ho tentato il suicidio, in questa casa mi sono curato e in questa casa io continuo a viverci. Ecco Italia, la grande ipocrita che dice che la prima casa non può pignorarla, è un falso, è un falso, perché questa legge è stata studiata a tavolino da persone cattive, in mala fede, proprio per far male alle piccole persone. Equitalia può migliorare la prima casa, solamente si mette d'accordo con la banca che deve essere la prima procedente nell'esecuzione e subito si attacca a Equitalia. Quindi non è vero che Equitalia, non lo Stato o i politici che hanno fatto questa legge l'hanno fatto per tutelare diciamo, i cittadini da, uh, per la prima casa. Non è vero. Questo dimostra che le leggi che vengono fatte vengono fatte non per l'interesse dei cittadini ma per i loro interessi. 
Io sono qui perché eh, sono due anni che giro, nessuno mi ascolta. Tutti i politici, vengo da tantissimi mesi qui a Roma perché vivo a Monte Silvano, non ho un lavoro, però faccio i sacrifici venendo qui a Roma, cercando di parlare con qualche politico affinché potesse portare in Parlamento la, una proposta di far sì che eh, non accadano queste cose. Nessun politico mi ha dato ascolto, nessuno, sono tutti ipocriti. Oggi mi trovo qui perché mi sono avvicinato e mi hanno dato la parola il Movimento 5 Stelle, consiglio che io non ho mai votato il Movimento 5 Stelle, però mi hanno dato la parola e ho capito che ho trovato un partito dove esiste veramente la democrazia, perché se sono qui è perché c'è la democrazia in questo movimento che mi ha dato la possibilità di dare la mia testimonianza, sia la mia che quella di Tiziana Marrone. Nessuno ci ascolta, nessuno ci protegge, siamo soli e abbandonati dallo Stato. Grazie. Allora partiamo con le domande, direi Bertazzoni di servizio pubblico, prego. Il Presidente del Consiglio ieri ha cambiato i vertici delle principali aziende di Stato italiane, per cui parlo di Eni, Enel, Finmeccanico, volevo capire qual è il tuo giudizio e un tuo, un tuo giudizio anche sul secondo incontro che c'è stato fra Renzi e Berlusconi, con Berlusconi che avrebbe rassicurato il Presidente del Consiglio sulla tenuta di Forza Italia per quanto riguarda le riforme. Eh, qui parliamo di poteri che sono molto maggiori di un amministratore delegato dell'ENI, per esempio, di Enel, di qualsiasi ministero. Parliamo di energia, parliamo di futuro, cioè cambiare il tipo di energia, un cambio di civiltà. Non so come saranno, non ne ho idea, bisogna vedere come procederanno in base a, eh, alla rivoluzione verde, perché ricordati che c'è un documento di Monti che parla di rivoluzione verde, di green economy, te lo faccio leggere, dove dice che la green economy è continuare a, a eh, identificare eh, cose verdi, come le chiama, nella perforazione petrolifera, nel gasdotti, nel gas di scisto. Ora, la rivoluzione verde attraverso le energie fossili, ancora il carbone, vediamo come... La, due giorni fa l'Unione Europea ha decretato la morte dei finanziamenti sulle rinnovabili, non per la Germania ovviamente, quindi vediamo come si avverrà, eh, infatti eh, il Presidente degli Stati Uniti è venuto qua quando abbiamo paventato, si è paventato una riduzione di armamenti o eh, un cambio di energia, è venuto a portarci il loro gas di scisto, oggi Israele è al primo deposito di gas mondiale davanti alle sue coste. Eh, gli USA hanno scoperto gas di scisto, quello che si prende con perforazioni orizzontali, col fracking, a gas per 100 anni. Quindi se eh, l'Europa si aprirà a un mercato eh, statunitense in questo momento, gli Stati Uniti si comprano per un tozzo di pane l'Europa, con i loro fondi imperiali, vengono e si comprano qualsiasi cosa. Tieni presente che le gestioni dell'energia... Dell la gestione dell'energia in Grecia è fatta da multinazionali che gestiscono l'energia sia in Grecia che in Sudafrica che in Argentina. E cosa fanno in Sudafrica e in Grecia? Eh, erogano eh, energia con le tessere prepagate, prima paghi, finisce il credito, spengono e tolgono. Oggi 8 condomini su 10, 8 condomini su 10 in Grecia non hanno l'elettricità, vanno a legna. Quindi si sono fatte bande di elettricisti che vanno di notte ad attaccare i contatori in modo illegale. Noi abbiamo un premier che ha promesso di privatizzare l'acqua, di fare grandi lavori, di fare TAV, di fare ponti, di fare inceneritori e se queste nomine che fa lui proseguiranno in quella strategia lì sarà un disastro. Spero però almeno che qualcosa cambi al posto di Scarroni, peggio di Scarroni, voglio dire... Non, non credo che ci sia assolutamente persona che possa essere lì condannato per eh, il danno ambientale e fisico nelle sue centrali a carbone, condannato quando è stato nominato, aveva un patteggiamento di corruzione per un anno e due mesi, insomma, 
Poi il, il, la fine di queste persone che hanno condotto l'Italia al disastro, che sono stati importanti, parlo di Berlusconi e Dell'Utri, Dell'Utri è lì, sappiamo benissimo e sapete bene che non tornerà mai, forse è pericoloso il suo, eh, la sua eh, tornata in Italia, può essere pericolosa per lui, quindi non lo so, però è uno che ha traghettato la mafia attraverso Publitalia, attraverso Forza Italia, con il riciclaggio di denaro, è stato condannato e, e questa fine miserabile che farà, una fine scappare, non sono neanche uomini a venire a venire, tornare e dire sono qua, mettetemi in galera, questo ometto che va, fa mezz'ora, me, mezza giornata alla settimana, è una fine ignobile, neanche da uomini, io sarei andato in galera, io sarei, mi sarei, avrei fatto un discorso e mi sarei fatto arrestare e mettere in prigione. Questi non sono neanche uomini, fuggono, cambiano le leggi, si vedono di nascosto con Renzi perché io ti modifico il codice penale col 416 ter e tu poi mi, mi, mi dai la tua, la tua, il tuo appoggio per le riforme che voglio finte, che voglio fare, finte, finte. Noi vediamo i documenti, non c'è nulla di scritto. Noi vediamo il Job Act, noi vediamo che i soldi si prendono di qua e si escono di là, non c'è nulla di scritto, ci sono delle sparate in televisione, sparate sui giornali e poi andiamo a vedere, ci sono dei... non so poi come andrà a finire questa questione delle nomine, però... Noi siamo di fronte a un cambiamento epocale di energia perché se noi vogliamo portarci a casa la lira, supponete la lira e faremo un referendum, non certo deciso da noi, ma noi dobbiamo fare in contempo una riforma sull'energia paurosa, perché noi spendiamo, eh, se ci prendessimo la lira abbiamo eh, le esportazioni che saremmo concorrenziali, ma importiamo per 110 miliardi, di cui 70 miliardi sono di energia, di petrolio e gas, quindi saremmo tutto quello che ci guadagneremo con le esportazioni ce le mangeremo con le importazioni, quindi dobbiamo fare nel sistema l'ira euro cambiare dalle fossili alle rinnovabili in 5, 6, 7 anni, ci diamo dei tempi come in tutto il mondo stanno facendo, i politecnici di tutto il mondo stanno parlando di politica in questo senso se voi andate all'avio dove fanno gli F35 c'è l'avio, oggi fanno le turbine con le, con le stampanti 3D con le polvere di, di alluminio e il titanio messe insieme, quindi fanno le turbine con le stampanti 3D cioè che cosa vuol dire? Che vuol dire che spendono un terzo di energia, un quarto di materia prima e quindi è un nuovo modo di vedere l'imprenditoria da qui a dieci anni, venti. Se non ragioniamo con questi criteri di vedere un po' il mondo in avanti, non ha, e l'energia è un cambio totale di civiltà, quindi come si fa a cambiare? Si spostano le tasse, si allergerisce e si controlla e si alleggerisce la tassa sul, sulle rinnovabili e si pressa la, la pressione fiscale sul, sulle, sulle energie fossili quindi no, non ci sono grandi scienziati che devono dobbiamo muoverci in questa situazione entro il 2030 tutta l'energia elettrica sarà fatta con le rinnovabili entro il 2050 tutta l'energia sarà fatta con le energie rinnovabili senza trucchi ma ci dobbiamo essere noi, perché qualsiasi riforma facciamo in questo Paese, qualsiasi rivoluzione verde facciamo in questo Paese, se ci prendiamo anche la lira di nuovo, qualsiasi rivoluzione con questa classe politica non servirà a niente. Bisogna eliminarli, eliminarli, eliminarli vuol dire mandarli a casa e ricominciare dall'educazione, dalla, dalla, dalla cultura, dalla, dalla scuola, dagli asili, cominciare a vedere e pensare in un altro modo. Siamo costretti a pensare in un altro modo. Costretti, perché chi me l'ha fatto fare? Siamo costretti. Questo sistema è imploso. Il capitalismo è imploso. È imploso. È, 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 è morto il comunismo, si fa per dire. È morto il capitalismo. Abbiamo un'altra idea? Abbiamo un'altra idea di parlare di crescita, abbiamo un'altra idea di parlare di un altro PIL, abbiamo un'altra idea di, se, di scindere il, eh, il, 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 gli stipendi dal lavoro, possiamo scindere questa cosa, reddito e lavoro, che sono due cose separate, possiamo almeno parlarne, ne parlano in tutte le università tedesche, svizzere, austriache, possiamo fare un discorso, esiste, che cos'è che oggi ha, ha bisogno una persona per sopravvivere, il lavoro o il reddito? 
Infatti io vi, sono io che vi faccio questa domanda. È il reddito che ti tiene dentro la società o ti espelle, non il lavoro. E io faccio l'esempio, porto gli esempi, il reddito, il lavoro fatto manuale, scomparirà, va breve. Scomparirà perché è tassato il lavoro delle macchine in nero. Se hai un capitale dove investi? Ora c'è il crowdfunding, il crowdsourcing, ci sono tutti i sistemi che non impegnano più i grandi debiti alle banche per iniziare un'impresa. E allora ci sono un modo nuovo di fare industria, abbiamo bisogno di ingegneri di design che mettono al centro le persone, abbiamo tecnologie strabilianti, stra incredibili con dei design antichi che perfezionano nella bellezza l'oggetto ma non entrano nel linguaggio tra persona e oggetto e oggi abbiamo quasi eh, un miliardo di oggetti che colloquiano tra loro, l'ho fatto vedere nello spettacolo colloquiano tra loro oggetti, telefonini, non saranno più necessari, agli occhiali, in viva voce puoi collegarti, essere sempre collegato in wifi, sempre, chiamare a comandi vocali, guardare un oggetto, vedere da dove arriva, sono queste le tecnologie dei vostri figli e dei miei figli. E di questi qui di cosa parlano? Ancora con Berlusconi, mettersi lì a dire io ti do questo, tu mi dai questo, e voi accettate un paese così? Io voglio vedere delle persone così a governare, <ride> persone così persone come Di Maio, persone come, come lei, come lei che non gli sfugge niente, non gli sfugge nulla, è una, questura, è una questore, persone così, persone come Fico, che spendono in otto mesi 158 euro di, 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 di spese, con un bacio da 30.000 euro, 158 euro, persone così, che vai a vedere la loro dichiarazione dei redditi non risultano neanche all'anagrafe, Persone che poi fra due anni torneranno alla seconda legislatura, torneranno a fare quello che facevano prima. Questa è passione, o lo capite che è passione, non è lavoro. E anche la mia è passione. E allora dateci una mano. Andiamo alla prossima domanda. La, la senatrice Botti ci deve lasciarci perché va a votare contro il 416 ter. Volevi aggiungere qualcosa, no? Sì. Allora, noi abbiamo aperto una campagna. Il col Uh, alle 16 abbiamo raggiunto 2 milioni e 300 mila mail mandate senatori del PD che avevano votato con noi per delle pene concrete e si sono rimangiati le parole. Quindi io coro in aula a sostegno di, dei cittadini comuni a 5 stelle e... Siamo in guerra, noi andiamo a combattere. A presto, grazie. Andiamo avanti con le domande, quindi la gabbia di La Sette, Martina Proietti. Prego, col microfono se possibile. Qualcuno ha il microfono acceso? Vabbè. Sa, urlo, ecco, ho urlato. A proposito delle nomine pubbliche, volute, alle società, ai vertici delle società pubbliche volute da Renzi, volevo capire... Eh, Alcune di queste nomine sono in evidente conflitto di interessi. Qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? Che cosa si può fare in Parlamento? Se a Leni va la signora Marcegaglia sappiamo qual è la struttura mentale e, e, e aziendale della Marcegaglia, lo sappiamo già. L'abbiamo visto in Sicilia, l'abbiamo visto in Puglia, con i suoi inceneritori, con le società biomasse. Questa è una sponsor della biomassa, ma biomassa è anche giusta, piccola biomassa con gli scarti aziendali fatti per fare energia lì nel, sul territorio, ma le sue sono centrali a biomassa che vanno a olio di palma, che vanno a prendere in Indonesia con navi a petrolio sovvenzionate dai nostri soldi. Sappiamo già che è così. Quindi non abbiamo un innovatore a Leni, abbiamo la strategia del fossile ancora messa lì. Poi che la signora è una signora simpatica. Io non frequento queste persone, però mi sembra una signora simpatica, per bene, anche se la sua famiglia magari qualche pendenza l'ha avuta, ma questo non c'entra. Ma la mentalità è quella lì. E a me interessa molto l'energia di questo Paese. È una battaglia che faccio da vent'anni, l'energia di questo Paese. Io sono stato uno a avere per primo una casa, adesso ci sono le case attive, 
Allora vogliamo creare lavoro, ci, possiamo ristrutturare, e vai a Bolzano, allora la provincia di Bolzano ristruttura le case con un'agenzia pubblica, le case con la gente dentro, tenete presente che il 98% di case sono abitate, non puoi fare i lavori e mandare via le, le persone dentro, quindi fanno i lavori con le persone dentro che non si accorgono neanche, fanno un capotto esterno, modificano i serramenti, poi mettono un cogeneratore da 40 kW in un condominio a olio di colza, fanno queste cose qua, la casa acquista il 10% di valore sul mercato immobiliare ed ecco recuperato l'investimento in 7, 8, 9 anni. Questo fa il pubblico, questo deve fare il pubblico e avremo 100.000, 200.000 posti di lavoro, avremo piccole imprese, elettricisti, idraulici che mettono pompe di calore, pannelli. Ma eh, dove andiamo? Cosa facciamo? Grandi centrali a biomassa come la Marcegaglia, grandi inceneritori per bruciare cosa? Ma vogliamo avere un senso di cos'è l'economia? Noi ci mangiamo 130 miliardi di tonnellate di, di materiali all'anno, 130 miliardi di tonnellate, signora, 130 miliardi che in otto mesi tornano nell'ambiente sotto forma di gas, di, di, di discariche, quindi ce li mangiamo, ce li risparmiamo, ce li beviamo, non sparisce nulla. Possiamo avere un'economia un che ci dica entro dieci anni che cosa produrre e che cosa non produrre? Possiamo avere un ministro dell'economia che non sia un banchiere? Possiamo avere un, un, uno che abbia una visione di che cos'è l'ecos, il nomos, le cose, i, i viaggi, è pesante l'economia. Continuiamo a investire nell'automobile, nell'automobile, fanno 15 milioni di autovetture in Europa, non ne vendono una, vendono solo in Gran Bretagna che non c'è un'azienda più di automobili. In Gran Bretagna e Stati Uniti. Allora vogliamo ancora investire nell'automobile grintosa che fai 220 all'ora e metterci dentro congegni meravigliosi di tecnologia per stare ferma il 90% del suo tempo e facciamo case che hanno una tecnologia di 40 anni fa? Vogliamo cambiare questi, i posti di lavoro, li ce li reinventiamo i posti di lavoro, il lavoro così non, non arriva più in questo paese, toglietelo dalla testa, la crescita toglie i posti di lavoro. Fatemi parlare con un economista, gli economisti si incazzano perché io sono il comico, questi economisti che non hanno azzeccato una fino adesso, hanno sempre fatto previsioni sbagliate, ma vogliamo dire, vogliamo dire la crescita, il PIL, ancora col PIL. è al 3% il PIL verde della Cina perché l'altro eh, la, 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 la fetta più grossa è, è, è le cose che sono devastanti che devono fare per rimediare ai danni alle ambienti che hanno, all che hanno fatto che sono danni devastanti ma allora di che cosa parliamo? allora i posti di lavoro si creano si reinventano con un altro modo di vedere l'ingegneria ve lo ripeto, riprogettare, re-engineering significa, un rifiuto è un errore di ingegneria e di design, è un errore, 500.000 macellerie in India si sono convenzionate e lo scarto della macelleria che costava alla macelleria buttarlo in discarica, oggi hanno fatto aziende che prendono gli scarti e fanno vermicultura, e dalla vermicultura fanno i vermi e, e, e lo danno alla pescicultura, e la pescicultura lo scarto dei pesci, lo danno per, i, per, per gli allevatori di funghi, quindi il, il, dalla culla alla culla il, il rifiuto sparisce come il ciclo naturale delle cose in natura. Abbiamo bisogno di riprogettare cose, non possiamo più permetterci di devastare il mondo per fare una, arrivare una lattina d'alluminio dalle miniere di bauxite in Australia, qua, che, sta, che passa sei mesi nelle navi, nei laminatoi in Svezia, arriva qua, lo prendi e in due minuti la butti via e ritorna al ciclo. Non possiamo più permetterci uno yogurt che, via, che, che fa 7.000 km su un camion, non possiamo più, non possiamo più. O ci accorgiamo e abbiamo delle idee innovative, nuove, ma io sono 20 anni che dico queste cose, no, non me le invento io. Io ho lavorato con i più grandi, con Weizsäcker, con il Wuppertal Institute, con, con i, 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 il Politecnico di Zurigo, con Guzzella che è venuto al nostro, a, a un nostro raduno. Guzzella dicendo guardate che il carburante del futuro è l'intelligenza. È l'intelligenza, dobbiamo mettere persone intelligenti, i cittadini devono diventare intelligenti, uno vale uno quando una persona è informata dei fatti, ma non disinformata, perché quando una persona è disinformata non vale nulla. E allora, allora cerca, cerchiamo di andare, di, 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 non so mai come concludere.
aggiungere sulle attività parlamentari? Qual è il problema è che questo Parlamento è in conflitto di interessi con il conflitto di interessi che hanno questi nominati? E vi ricordate quando noi facevamo le mozioni di sfiducia per i ministri, ci prendevano in giro e dicevano tutti i giorni ne volete sfiduciare uno? Certo, vanno mandati a casa perché fanno ogni giorno eh, de 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 delle, delle azioni eclatanti e allucinanti, quindi... Dal punto di vista parlamentare ci, ci faremo venire in mente delle cose, ma qua è parlare con i sordi. Tra l'altro abbiamo già pronto una legge sul conflitto di interessi, discuterla sarebbe un buon passo per esempio. Claudio, Claudia Mazzola del Tg1, col microfono se possibile. Ma volevo fare prima un'introduzione. Eh, lei dice che i giornalisti non fanno il proprio dovere e che eh, magari non fanno sconti al movimento, dovrebbe invece essere un motivo di vanto, significa che vi fanno le domande serie, che forse però, quelli che seguono gli altri partiti sono semmai eh, non fanno il loro mestiere. Questa era una giusto per rompere il ghiaccio. Altra domanda, non le, farebbe, non le fa impressione pensare di ottenere appunto, che tutti votano il Movimento 5 Stelle? Non le creerebbe qualche problema? La verità è solo dalla parte vostra? No, noi siamo, io ripeto, dei rabdomanti, di, 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 cerchiamo... Cioè lei dice che questo sistema è fallita no, questa democrazia? Io credo di sì. Quella e, che propone e, lei è l'alternativa assoluta a questa? Sì, sì, il fine del movimento, il fine ultimo del movimento 5 Stelle è scomparire. Quando noi saremo entrati i cittadini avranno ha trovato eh, il senso di una democrazia dal basso che possono votare, che possono intervenire, il movimento 5 Stelle non avrà più senso di esistere. Il fine nostro è scomparire. Ce lo capisce, non è un partito politico, guardi, non è, se non avete capito questo, che non è un partito verticistico, che non è un partito come gli altri, è un movimento inserito in una, in uno, in una struttura costruita per i partiti, ecco perché abbiamo difficoltà e loro hanno delle difficoltà, perché siamo delle cose diverse, o si capisce questo concetto? Noi non vogliamo sostituire una classe politica con, un, con noi. Noi vogliamo cambiare il pensiero degli italiani, che è questo difficile, cambiare il pensiero, in modo che eh, lei come cittadina, io posso arrivare col mio raddomante cellulare a indicargli, guardi che lì c'è qualcosa, magari vada un po' a vedere lì, posso, posso invogliarla a essere curioso, ma non riesco ad arrivare a casa sua. Non riesco ad arrivare attraverso i media, attraverso le televisioni a casa sua. Allora comporta un po' di suo sacrificio, di essere curiosa di fare il giornalista di se stessa. Tutto lì. Questo è il movimento. Paolo Celata di La Sette. Scusi? Paolo Celata di La Sette. Scusami Claudio perché abbiamo veramente poco no. tempo. Paolo Celata. Sì. Grazia diretta in rete, sì. pone dei problemi, non, ma, io non è che l'ho studiata, signora, mi sono signora, documentata, signora, uno dei problemi è chi, che non me, non, di cui non ho chiesto io, è stato Morozov, uno di eh, le persone che appunto studiano e analizzano questi problemi, sì. dice che sarà difficilissimo eh, raggiungerla perché non sai sì. chi c'è dall'altra parte, no. che cosa c'è, potrebbe esserci una macchina che spinge un tasto. Ma non è così, no, no, io credo che errori ne facciamo. Io vi riporto... Ma scusi, sì, sì, ma non è mai fatto, non è, è, mai, non è, mai, non è mai avvenuta votare con un iPhone. Io ho votato le mie preferenze, tre, in macchina col mio iPhone, mi sono collegato. Ma a fronte di 9 milioni di voti, 30.000. Ma no, ma non, guardi, noi siamo in crescita, se erano 30.000, adesso sono 80.000 iscritti, saranno eh, 150.000, abbiamo 500.000 quasi iscritti con le carte d'identità. Allora, è la gente che deve proporsi, mandare la carta digitalizzata, iscriversi. Ma voi escludete, a, a par, cioè, no, scusami, escludete Claudia, però, una, Claudia, una fetta? No, non tempo. escludiamo nessuno, è aperta, siamo all'inizio. Se eh, abbiamo cominciato da 3, 4 anni, signora, 4 anni, e a far capire eh, di, di essere connessi alle persone è difficile, difficile anche quelli che sono già connessi, che usano, magari non votano perché hanno altro da fare. Eh, bisogna che prendano coscienza che oggi chi è quel partito che mette una legge online due mesi per, per prendere risorse da parte di qualsiasi cittadino può andare lì, la sua esperienza di giornalismo, noi facciamo una legge sul giornalismo, la sua esperienza ci può dare un consiglio, dire che abbiamo sbagliato o meno, non c'è nessuno, noi lo facciamo. Noi lo facciamo, signora, lo facciamo. Ora possiamo fare degli errori perché ci siamo trovati in una situazione che non è mai successa una roba così. 
potremmo vedere la macchina, non lo so, ci sono io, c'è Casaleggio, ci sono loro, c'è un, un, un ente terzo che certifica le, 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 tutte le votazioni. Lei pensa che io mi sia messo in questa avventura per truccare i dadi? Cioè, ma lo, lo pensano tante persone, pensano ai soldi, alle cose, ma, ma è, è questo, il, il, noi siamo nati il giorno di Fran Francesco, il 4 di ottobre, siamo i più, i più francescani di, di Bergoglio, eh? No, ve lo dico perché è questo modo di porre, noi siamo una comunità, non siamo... A me fa sempre paura quando uno non c'ha mai il dubbio. Ce l'ho, sono pieno di dubbi, signora, sono pieno di dubbi. Eh, perché fissate, non sono... fissate un appuntamento, Paolo Celata per sì. la domanda, prego. Riesce ad aprire il microfono? No, indignato, cosa? No, non capisco la domanda, in che senso indignato? Che prendono un sacco di soldi quelli che vanno via. Di chi è? La buona ah, uscita. Sì, ah, sì, beh, certo. Vabbè. E un'altra cosa, su, ora, senza fare difese corporative, ma sulla comunicazione, cioè io le racconto, ieri io sto in redazione, a un certo punto leggiamo il suo post, no? E scritto, ritengo, in assoluta buona fede e con un senso preciso e va bene. Dopodiché arrivano le reazioni, arrivano le reazioni di tutti, compresa la comunità, le varie comunità ebraiche particolarmente indignate. Ne diamo conto e raccontiamo quello. Come scriveva stamattina il direttore Padellaro, lei nel giorno delle nomine se ne esce con quel post. Noi raccontiamo quello, cioè con le reazioni a quello che scrive lei. Per, quindi voglio dire è lei che ci scusi, costringe a parlare di quelle cose come sì. oggi lei in una conferenza stampa convocata per parlare di Equitalia lei ha detto di tutto su tutti dalla Boldrini a Berlusconi sì, eh, sì. l'ho capito ma che vuole noi poi raccontiamo quello noi, e di sfuggita prendete... arriverà una riga su Equitalia certo. ma è lei che ha fatto così allora come io dovrei fare? venire qua e dire Equitalia No, è se è certo, sì, perché lei, no, perché non lei va riporta Italia, lei. esattamente quello che dico, eh, esatto. Di, dipende non cos'è, non qual va è Equitalia, il contesto... ci racconta cosa non va in Equitalia, allora. tra l'altro tutte cose condivisibili, co testimonianze certo. commoventi, non serve altro. Se lei, lei ci non le scritto... scriva, lei faccia il suo dovere, non le scriva e scriva Quali quello che le dice il suo editore. Ma non mi dice niente a perché, me il mio editore. Perché io adesso le dico, le, dico, le voglio... Le, lei ha fatto legge... un'intervista di, di due ore, no, con il mio direttore, non è, cioè, è? vuol dire, la sette, no. la sette con il direttore mentale sì. quindi, quindi però le dico io sto in redazione e così lei ci porta a parlare di cose quindi di è cui colpa lei mia dice, io vi beh, porto io, no, a parlare io le dico, lei è un ma esperto letto, di comunicazione ma scusi allora ma sì, io ma che preso, io dato che leggo Primo Levi l'ho letto e l'ho capito. Io non ho preso una poesia di Guardi, Primo Levi. Ma lo spieghi facendo... a Gattegna, non a no, me. No, no, è scritto, ma... ma se lei non capisce lo scritto. No, no, non io, non le capisco. ripeto. No, non io e ma tutti allora, se non capite lo scritto, della... io vi leggo Guardi questo. Io. Posso leggergli una cosa? Guardi. Prego. Ogni tempo al suo fascismo, se ne notano i segni premonitori dovunque la concentrazione di potere nega al cittadino la possibilità e la capacità di esprimere ed attuare la sua volontà. A questo si arriva in molti modi, non necessariamente col timore dell'intimidazione poliziesca, ma anche negando e distruggendo l'informazione, inquinando la giustizia, paralizzando la scuola, diffondendo in molti modi sottili la nostalgia per un mondo in cui regnava sovrano l'ordine e in cui la sicurezza dei pochi privilegiati riposava sul lavoro forzato e sul silenzio forzato dei molti. Questo è Primo Levi. Io, volevo, io non ho preso una poesia facendo il sarcastico delle battute, io volevo dire che quella poesia l'ho è, è, è rapporta, rapportata ai giorni nostri, al paese com'è dato in mano a questi poteri mafiosi, a questi poteri di P2, a questi poteri... E infatti, infatti voi parlate del, non della forma, parlate di un portavoce che... Di, delle comunità europee che dovrebbero cambiarlo il portavoce perché guardate che la comunicazione è una cosa molto importante e guardate che Levi eh, eh, mi ha insegnato una cosa che queste, queste grandi ideologie non sono morte perché la Shoah è dietro l'angolo e ne succede una forse una al mese una all'anno dal Ruanda alle guerre in Siria ai gas in Siria 
a, a, succedono ogni giorno ai morti 4.000 a, a un sistema finanziario bancario finanziario che fa migliaia di morti all'anno è questa le, a, abbiamo sciuà da tutte le parti dobbiamo stare attenti a non abbassare le difese questo mi ha insegnato Levi io ho scritto quello non ho fatto battute ho fatto ironia su una cosa così e, 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 e Arbeid McFry che vuol dire, vuol dire eh, il lavoro rende liberi oggi il lavoro fa più vittime fa molte più vittime e la P2 rende liberi ho voluto dire che la P2 rende liberi se lei si, fe, si, si fossilizza su il Ma fatto noi, che io possa noi, prendere in noi. giro posso usare la Shoah a scopi elettorali come è stato detto vuol dire che questa è una menzogna che io respingo respingo quindi respingo anche il portavoce, non la comunità in, in ebraica. In questa chiave di lettura lei si sente di chiedere scusa quindi a No, ebrei. io non chiedo scusa perché se la vostra interpretazione dovreste ah, chiedere scusa. La vostra interpretazione. È una vostra interpretazione, no, non la mia. Volevo intervenire Vabbè. anche Cancelleri, sì. Io eh, volevo anche fare un'altra precisazione. Abbiamo fatto cinque interventi come tra Beppe, e senatrice e deputati, più due testimonianze. Su, su questi sette solo uno eh, era più generico e spaziava e lei già ci ha confermato che ci sarà solo una riga su Equitalia. Quindi la, domanda, cioè la, la, questione, la questione è... Uh, noi vi diamo uh, ad, ogni, ad ogni conferenza, usiamo vari metodi di comunicazione per, con, per consegnarvi i nostri contenuti, voi uh, quindi avete gli strumenti per parlare di quello che facciamo, forse diciamo, è più conveniente, conveniente parlare di quello che non facciamo, magari secondo voi. Ma io veramente non capisco, adesso andiamo in Senato a vedere come viene consegnato un paese alla massoneria, alla mafia. E, e, e al potere delinquenziale di questo paese e voi dovete questo, parlare di che cosa? che io ho detto dicendo, male della Boldrini male delle cose esatto, parliamo di queste cose non parliamo ma perché di altro, allora perché se lei poi... faccia un'analisi sulla Boldrini non io di, eh, che cosa dico sulla Boldrini faccia, faccia, faccia un'analisi su questa persona qua che elimina, elimina dalla votazione decine dei nostri mov del, del, del movimento Guardi, dalla noi votazione. della Seta abbiamo fatto vedere pure il cazzotto e molto bene, lei lo sa no, no, e lei no, lo sa, l'abbiamo fatto vedere cioè, raccontiamo la Boldrini, va bene, non si va preoccupi va bene, va bene. Monica, meno male, meno Monica, male. Giandotti, Monica Giandotti del sì, TG3 sì, buonasera, Monica. scusate se ritorno su questa cosa io direi che però allora le chiedo conferma di questo siccome il fatto comunque no. Quale? Eh, siccome il fatto è che da quel post la comunità ebraica comunque si è sentita offesa no, che... si è sentita, secondo me possono offendersi ma si non c'era sentito... Offendere, Quindi lei vuol non si dire, sente di chiedere no, scusa. Quando tocchi i poteri forti, chi c'è dietro De Benedetti? Chi c'è dietro gli scagnosi di Repubblica? Chi c'è dietro le banche? Chi c'è dietro i poteri no, finanziari? Quando ebraica. tocchi quelle cose vengono fuori queste lobby, che sono lobby d'affari. Non sono io che mi nascondo dietro certe tragedie, sono loro che ce ne fanno scudo di certe tragedie. Io non chiedo scusa a nessuno, non mi sembra di aver mancato di rispetto a nessuno, ho amici in tutte le categorie, di tutte le etnie, di tutte le religioni, io sono aperto al dialogo in qualsiasi cosa, non sono aperto a dei comunicatori a cui loro fanno fede, che sono stupidi ignoranti e poco intelligenti e danneggiano la comunità quelli che si sono presi come, fare, come espressione dell'informazione della, della, dell della comunità dovrebbero le... sostituire quel signore lì anche che ha detto tra le fila cose. dei 5 stelle questa mattina qualcuno diceva basta, bisogna basta, prendere scusate, distanza, avete altre la, cose, distanza andiamo, da quel blog andiamo a salvare il paese il 416 terci, vediamo al senato